ഭരണ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പീരങ്കി പടയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പായിച്ച് നാം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലും ഇന്ന് പാറിപ്പറക്കുന്ന ദേശീയ പതാകകൾ നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതി മരിച്ച ദേശസ്നേഹ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഇന്ന് നാം ആദരവോടെ സ്മരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള യാതനകൾ വാക്കുകളോട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സന്തോഷം കൊണ്ടാവാക്കലധ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലയോ പേച്ച നടക്കട്ടെ പോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നേരെ കൊണ്ടുപോയത് കണ്ണൂർ സെൻട്രലിലേക്കാണ് എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരികയൊന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തിയാ മതി പറഞ്ഞോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പിന്നെ കാണാം പേഷ്യന്റ് ആ ഇവിടെ കൊടി കേട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കൊടിയേ ഉള്ളൂ അപായ കൊടി ആയിരപ്പതിലോട്ട് ചെല്ല് അവിടെ വക്കീലിന്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ട് ഏതളക്കത്തിനും പറ്റിയ ഒറ്റമൂല്യ ഈ ശോധരന്റെ മരുന്നൊന്നും മാച്ച് കഴിക്കല്ലേ ശോധന ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും എടുക്കണ്ട തന്ന മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചല്ലോ എന്നാ പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് വല്ലതുമൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് വലിച്ചു വരെ തിന്ന് രാമനാമം ജപിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി എല്ലാം നേരെ ബന്ധുക്കളെ കൂടി വിവരം അറിയിച്ചേ ഇത് പൂട്ടിച്ച് അടങ്ങുമല്ലേ ഓ ഇതിനിപ്പോ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് എന്നാ കിട്ടാനാ എന്നാ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ കണ്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടാ വായനശല്ലോട്ട് പോണ്ട അവിടെ നാടകക്കാര് താമസമാക്കി ഇനി ഉറുമിസിന്റെ കൊട്ടയിലോട്ട് പോവാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം പ്രമാണിച്ച് കൊട്ടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കളിയാ മഴയ്ക്കള്ളൻ നാശം അവിടെ ഇരുന്ന് കള്ളുടിക്കാൻ നോക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ അതല്ലേ ഈ സെമിത്തേരിൽ എന്താവാലോ ഇവിടെ പറ്റില്ല കള്ളുടി ഒന്നും ഇവിടെ നടപ്പില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നടപ്പില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ നടക്ക് എങ്ങോട്ട് ഷാപ്പിലോട്ട് ഇന്ന് കള്ള നിന്റെ വക തൊട്ട് നിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വക ഇല്ലയോ സ്വാതന്ത്ര്യം കളിച്ച് ഉളുക്കും ചിലപ്പോഴും ഓ ഇയാളുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ ഇവിടെ ചെറുനാറിങ്ങ പിഴിഞ്ഞു വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാ പിന്നെ പിള്ളേർ പോവാണ്ടിരിക്കുവോ ചുമ്മാ കേറി എന്ന് പറയല്ലേ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹവും ഗാന്ധിയെന്നു നോക്കി ജയിലിൽ കിടന്നൊക്കെയല്ലേ കേറുന്നത് ജവഹർലാലിന്റെ കുടുംബാന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ ഉള്ളു ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും കഥ ഉടുപ്പിട്ടാ പിന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ വിചാരം നെഹ്റുവിന്റെയും ഗാന്ധിയുടെയും ഒക്കെ സ്വന്തക്കാരനെന്നാ ഹേമാൻ അളിയനോട് പണത്തിന്റെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അയാള് കേട്ടില്ല എങ്ങനെ കേൾക്കാനാ അക്കാര്യം പറയുമ്പോഴേ അയാൾ ചാക്കോയുമായിട്ട് കാർഷിക രംഗത്ത് വരുത്തേണ്ട പരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അതന്നെ മോനെ രാസവളമാണോ ഓ രാസവളമോ എന്റെ പാപ്പി പരിവർത്തനം മാറ്റം മാറ്റി നിർത്താൻ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ അളിയും വക്കീലും മുഞ്ഞൊഴുങ്ങി ചാക്കോയും വലിയ സഖ്യത്തില്ല രണ്ടുപേരും നേരെ നിരട്ടിയ കെട്ടിപ്പിടി അട്ടഹാസം ആ തിണ്ണയിൽ അതെന്തിനാടു ബ്രാൻഡി അടിച്ച പിന്നെ ബോധവോപക്കണോണ്ടോ ഏമാനെ ആരോട് പറയാനാ ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട അവനവൻ ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്ത് നെല്ലിങ് മാറ്റിയിരുന്നു ചാക്കോ ആരാന്ന് വെച്ചാ എല്ലാം വിഴുങ്ങി ചാക്കോ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അവന്റെയും പുറകെ ആണെന്ന് ഇറക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോ ചാക്കോച്ചൻ ഓ കാശുള്ളവനൊക്കെ അവിടെ കമ്മിറ്റിക്കാരാ അച്ഛന്റെ ബുദ്ധിയല്ലയോ അല്ല കർത്താവിന് താഴോട്ട് ഒന്ന് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെ സാവിത്രി രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്പലം അടച്ചാണോ അമ്മേ അത് കാണാൻ തന്നെ പോണേ കൈയിൽ വിട് ഞാൻ കൂടെ വരണോ ആവശ്യത്തിനുള്ള വരുമാനം ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് 
അത് കൂടുതലാവുമ്പോഴാ ഈ തർക്കവും വഴക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല വഴക്കവും ഇല്ല അച്ഛൻ അറിയാവും പണിക്കാരിൽ ഒരു നല്ല വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പള്ളി വക പാഠമാവുമ്പോ അവര് മരിച്ച് പണി ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ മതി അച്ഛനൊന്നും മൂള് പാടം പള്ളി വകയാക്കി എടുത്താ മതി കൃഷി എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യിച്ചോളാം ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാ ആ നാടിനെയും നാട്ടാരെയും വെട്ടിമുറിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ദേവാലയങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഖജനാവിൽ സ്നേഹവും സമാധാനവും മതി അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചാക്കോച്ചനെ പോലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ചെയ്യേണ്ട കടമ ഓ അത് അച്ഛൻ അങ്ങ് നേരിട്ട് ചെയ്തോണ്ടാ മതി ഇനി ഞാൻ ഈ കാര്യം അച്ഛനോട് പറയത്തില്ല എന്നോടൊന്നല്ല ആരോടും പൂളന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോടാ നീയൊക്കെ നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് എന്നാ പൂളന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ നീയൊക്കെ എന്ന് എന്നോട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാ പോരായോ നിഷേധിച്ചു ഞാൻ ഈ കണക്കൊന്ന് കൂട്ടിക്കൂട്ടപ്പാ എല്ലാത്തിനും തൊഴിച്ചു ഞാനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ തൊഴിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ നമ്മുടെ അപ്പന് കാല് തല്ലി കുടിക്കത്തില്ലയോ ഇക്കണ്ട കാര്യം ഇന്നേവരെ ഒരുത്തിനും ചീ പോകുന്ന ഒരു വർത്തമാനം ഈ പാപ്പിയുടെ നേർക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നീ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ വക്കീൽ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് യവൻ എന്തിനാ കൂവാനും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനും നടന്നേ അപ്പനെ പോലുള്ള ഒരു കൂവാഞ്ഞിട്ട് മേടല കൈമളത്തെയും കൂവാഞ്ഞിട്ട് അറിയേ നിന്റെ മോന് വട്ട അപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെ വിഴുപ്പ് ചുമക്കുന്ന കഴുതുകളാക്കുക ആ വക്കീലും ചാക്കോയും ഒക്കെ വിവരമുള്ള കൈമൾ അദ്ദേഹത്തിനും വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ അപ്പനും ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകുകയല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴാ മനസ്സിലാകുക എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാല് അതനുസരിച്ച് എന്നെ ജീവിച്ചോളാം പന്നി പെറ്റു കൂട്ടുന്ന മാതിരി യുവമാരുടെ എണ്ണം അങ്ങ് കൂടുകയാണല്ലേ മാന് ചാക്കോയുടെ കൃഷിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണോ പാപ്പി യുവമാരെ അടുത്ത കൃഷിക്കല്ല നാട്ടുകാരെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പാപ്പി വക്കീലിനോട് ഏമാൻ കർശനമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ യുവമാർ കൃഷി ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്ത് കളപ്പുരെ താമസമാക്കും ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാ പാപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ പുറമേ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം പോലും ഇല്ലാതാവും പൊക്കത്തിലുള്ളവൻ താഴത്തുള്ളവന്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കണം വെള്ളം മുറിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പ് താഴ്ച കണ്ടക്കാരനോട് ആലോചിക്കണം മുറിച്ചു വിടുന്ന വെള്ളം താഴ്ച കണ്ടത് കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്നിച്ച് ദേവിക്കളണം അതാ അതിന്റെ ശരി അപ്പോ എത്ര വരെ തൂക്കാൻ വിധി ചേവാൻ ഒരു പഴഞ്ചം കോടതിയും പഞ്ചറായ ജഡിജി ഓടാ കുരുത്തം കിട്ടവനെ വക്കീലിന്റെ പ്രസംഗം ഇല്ലോ അഞ്ചാർ ആളു കൂടുവായിരുന്നു പ്രസംഗം എപ്പോഴാ പാപ്പിച്ചട്ട ഞങ്ങൾ നിക്കണാ പോണാ അല്ല നടക്കോ പോയിടാ പോക്കിരികള സായിപ്പന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പിടിച്ചെടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഇഞ്ചിന് പിരങ്കി രണ്ടാമത്തെ ഇഞ്ചിന് ബോംബ് വീണ്ടും പിരങ്കി വീണ്ടും ബോംബ് അങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് അടിവച്ച് അടിവച്ച് രാത്രി ആയില്ലേ കുഞ്ഞമ്മേ നട അടച്ചു കാണും അത് കാണാൻ തന്നെ പോണേ ഞാൻ കൂടി പോയച്ചു വരാം ഒന്നുമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്നുമല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലു നേരത്തെ ശാപ്പാടും കിടക്കാൻ ഒരു മുറിയുണ്ട് ഈ വെള്ളക്കുഴി വന്ന് കിടന്ന് കൊതുക് കൊള്ളാവുന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഇയാൾ എന്തിനാ ഈ പേക്കൂത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നടരാജാ ബോർഡും എടുത്ത് നട നടാന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നടന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം തന്റെ ഈ മയിലും കുയിലും ഡാൻസ് കണ്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ മടുത്ത് ഞങ്ങൾ പുതിയ ട്രൂപ്പിന് ഇറക്കിയിരിക്കാം നോക്ക് വേഗം വീട് എന്നാ ശരി കേക്കുന്നേ വായനശാല നാടകക്കാർക്ക് റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ തൃത്താലയമോ അത് തൽക്കാലം പൂട്ടി ഇനി തുടരണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവര് പോയതിനു ശേഷം കമ്മറ്റി കൂടി തീരുമാനിക്കൂ ഇല്ലയോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകോ ഭൂമി നീണ്ടു വരുന്ന കിടക്കൂ ഇല്ലയോ 
നാളെ കടപ്പ് ഞാൻ കൂടെ കുടിക്കണം ശരി ബാലെ ഞാൻ വിട്ടു അത് വളരെ നന്നായി തനിക്കറിയാൻ മേലാത്ത ഏക പണി അതാ ഇല്ലയോ എനിക്കിപ്പോ ബാല തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതി എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പണിയല്ലോ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിട്ട് തുടങ്ങാം എന്തോന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ സൗകര്യം വെച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതര വോട്ടിൽ സ്ഥലം വിട്ടാട്ടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അല്ലയോ ഇപ്പോഴത്തെ ശാന്തിക്കാരൻ ശരിയല്ല ദേവിയെ അകത്തിട്ട് നടയടച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു തിരിയാലും കത്തിച്ചു വെക്കരുതോ കാവലിന് ദേവിക്കൊട്ട് പരാതിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാട്ടെ പഠിപ്പിന് അടച്ചേക്കും അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ അത്താഴ ഭക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ നമുക്ക് സമനില തെറ്റി തുടങ്ങി വെച്ച നിന്റെ പ്രായത്തിൽ നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാ മോളെ ഈ വീട് പോലെ പഴയതാ എന്റെ മനസ്സും ഭിത്തിയിലെ പൂച്ചൽ ഇത്തിരി മങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ മച്ചിൽ ചെതല് കയറിട്ടില്ല പഴയതൊക്കെ ഓർത്തൊന്നും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ചടങ്ങുകളൊന്നും നിർത്തണ്ട നാട്ടു പച്ചക്കിളി പെണ്ണി നല്ലോല പൈങ്കിളിയെ പച്ചക്കിളി പെണ്ണി നല്ലോല പൈങ്കിളിയെ നാട്ടു പച്ചക്കിളി പെണ്ണി നല്ലോല പൈങ്കിളിയെ കാലമുറങ്ങും കാകളി ചിന്തിൽ നീ കാലമുറങ്ങും കാകളി ചിന്തിൽ നീ നന്മ വിളയും നാടോടി പാട്ടിൽ നീ നന്മ വിളയും നാടോടി പാട്ടിൽ നീ തുയിലുണരോ
ಸುಂದರ ವಾಟ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡೋಳು ಚೋರು ವೇಂಡೋಳ ಚೌರಿ ವೇಂಡೋಳ ಉಂಡೋಡ 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 ಹತ್ತಾಳ ಪಷ್ಟಿಕಾರುಂಡೋ ಅನ್ನ ಮುತ್ತುಂದರ ವಾಟ್ ಬೀಚ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಮೋಸ ಬಂದರೆಂದೇ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಮೋಸ ಬಂದರೆಂದೆ ಮನಸ್ಸಿಲೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಡಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರಕ್ಕೋ ನಾಟು ಪಚ್ಚ ಕೀಳಿ ಪೆಣ್ಣೆ ನಲ್ಲೋಲ ಪಂಗಿಳಿಯೇ ಕಾಲ ಮುರಂಗು ಕಾಗಳಿ ಚಿಂದಿಲ್ ನೀ ನನ್ಮ ವಿಳಯೂ ನಾಡೋಡಿ ಪಾಟಿಲ್ ನೀ ತುಯಿಲುಣರೋ ಕುಳಿಚಿಲ <laughs> 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 ಮೇಡಂಟಿಕಾರೆಂಡಿ ಪಿನೆ ಮಾರೇನ ರಸಿಕನವರ ಬಿಡಿ ಎಡ ತನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಾಪಿಲೆ ಪಟ್ಟು ಕೊರೆ ಹ್ಮ್ ಜೆಟಿಲೋಟ್ ಎನ್ನಿರ್ದು ವಾಡ ಬಲ್ಲೋರಿ ಮಲ್ಲ ಅರಣ್ಯೇರು ಆ ಅಂಗೋಟನ ಹೋಗೋನೆ ಆನೆ ವಿಕ್ರಮನೆ ವಿರು ಅರೀಕನೆ ಕಂಬಿ ಅಡಿಕೆ ಶಾಪಿಲೋಟ್ ಶಾಪಿಲೋಟ ಆನೆ ಮಣಿ ಓಡಾಯ್ತಾ ಮಾಡಿ ಬೆಕ್ಕಂ ಕಿಟ್ಟು ಓ ಜ್ಞಾನ ಪಳದೈ ಬಿಳಿಂದು ನಿರ್ತರು ಕೊರೆ ನೇರ ವಾಯಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಳದ ಬಿಳಿಂದು ಚಂದೇದೇ <laughs> 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 ಆ ಕೂಡೇಲುಂಡೋ ಅಂತ ಅರಿಯಾನ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ವೇಣ ಆಳ ಬಿಟ್ಟು ತೋಟಿ ತಪ್ಪಾ ಎನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೆಂಡಾ ಎರಂಗಿ ತಪ್ಪಿಕೋ ಮೂನ ಪೇರ್ಕು ಮೇರೆ ಪಣಿಯೊನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಪಾಪಿ ಚೇಟ್ನೋಡು ನಾನು ಬರ್ಣೆನು ಬರೆಯಣ ಶಾವರಿಯಡೆ ಪೋಕ್ಕ ಶರಿಯಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೀಲಂ ಕೊಡತಿಲಂ ತೊಡಂಗಿ ಇಪ್ಪ ಅವರೇ ಒಂದು ಶಾಪ ನಶಿಚೀವು ಅಲ್ಲೇನ ನಾನು ಇಟ್ಟು ವರನ ಬಿಳಿಕೆ ತೋಮಾಚಿಯ ಕಂಡು ಶಾಪರಿ ನಲ್ಲ ಮೂತ ಸಾಧನ ಮನಟ್ಟುಂಡನ ನಮಕ ಬೋಟೆ ವಾ ಶಾಪಲೋಟ ಅಲ್ಲ ಲಂಗೋಟ ಲಂಗೋಟ ಒರ್ಪಾಡ ಈ ನಾಟಕ ಕಳಿಕಾನ್ ತೊಡಂಗುನದೇ ಉಳ್ಳು ಮತ್ತು ಪಲ ನಾಟಕಗಳು ಕಳಿಚಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪರಂಗೆ ನಾಟಾರ ಕೊರಂಗ ಕಳಿಪಿಚೊಂಡಿರಿಕ ನಾಡು ಭರಿಕನವರು ಆ ತೆಳಿಚು ಬರ ಬಶೀರೆ ನಮ್ಮಡ ನಾಡನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡೋ ಉಂಡಲ್ಲೋ 1940 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿರಿಚಿ ಬಿಡಿಚೆ ಭರಿಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ನಾಡನ ರಂಡಾಕಿ ನೇದ
മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യം വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിട്ടല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാനൊരു മുസൽമാനാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസൽമാൻ എന്നെ പോലെ എത്രയോ ആയിരങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും അള്ളാഹു ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്തിനു പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടിമുറിച്ചു അവിടെ തുടങ്ങി ശബരി ആയിട്ട് തെറ്റ് ഒരു യേശുദേവന്റെ പേരില് എത്ര സഭകള് പള്ളി കമ്മിറ്റികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ ദേവസ്വങ്ങൾക്കായി നാട് പങ്കിട്ട് കൊടുത്താൽ നശിച്ച് നാനാവിധമാവില്ലേ നമ്മുടെ നാട് ദൈവങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭരണക്കസരയിൽ കയറിയിരുന്ന് കുറെ കള്ളപ്പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ഭരിച്ചു രസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാര് താനീ പറയുന്നതും ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമല്ലേ സമ്മതിച്ചു നന്നായി ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നാട്ടുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും രണ്ടും രണ്ടല്ല നാട്ടുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാതെ നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വിവരക്കട നമ്മളെ ആയിരപ്പുറ പാട ചേരത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം കൃഷി വരെ ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നാണേ മേടല പാടമാണേലും ചെലവ് കഴിഞ്ഞ ആദായം എല്ലാവർക്കും ന്യായമായിട്ട് വിധിച്ചു വന്നിരുന്നു കൈമളദ്ദേഹം ഇല്ലയോ എന്നാ ഈ വക്കീൽ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് പൊന്നാണൻ ആയൊക്കെ എന്നാ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാ പട്ടണത്തിൽ കേസില്ല വക്കീലായപ്പം കോട്ട് മടക്കി പെട്ടി വെച്ച് കഥ റൂട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു നാട്ടുകാരെ സ്വാതന്ത്ര്യം പുഴുങ്ങി കൂട്ടാൻ നിറച്ചുണ്ട് എല്ലാരും കൈമൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മി എന്ന് പേരുവിട്ട് കോടതിയിൽ കയറ്റി പാട്ടക്കാരന്റെ നിയമം വളച്ചൊടിച്ചു കൊറേ പേർക്ക് കൊറേ കഷ്ണം കിട്ടി വേലാതിന് ഒരു കഷ്ണം കുഞ്ഞുകുഞ്ഞിന് ഒരു കഷ്ണം ചോദിക്കും കാളിക്കും അപ്പുറം മാറി വേറെ കുറെ കഷ്ണം ചെലവിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വക്കീൽ ഫീസിന് പുറമെ വിളവെല്ലാം പലിശയായിട്ട് അവമാനം എടുക്കുവാന്നേ ചേർ ഒരു തിന്നാൻ പറ്റുവോ പാടം തുണ്ടു തുണ്ടാക്കി കൃഷി നശിക്കുക ഈ കണക്കിന് പോയാൽ നാലഞ്ച് കൃഷി കൂടി കഴിയുമ്പം കഷ്ണം കിട്ടിയവരെല്ലാം മുദ്രപത്രം കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഉണ്ണാം നെല്ലിന് നാല് നീള് ഇറങ്ങി വൈകിട്ട് തളിച്ച് പാടേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു വഴി രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് വക്കീലിനെല്ലാം കൂടെ പണയം വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ കോട്ടിലെ മൂട്ടയായിട്ട് ചോര ഒടിച്ച് ജീവിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ കൃഷി ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി കൃഷിക്കാർക്കുള്ളതാ അത് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം ശൗര്യ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഇവൻ എന്നാത്തിനായി ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നേ തോന്നിയാശയ കാണിക്കൂ എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാ മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിച്ച അന്നേ അയാള് പറയത്തുള്ളൂ അത് നേരെ മാനെ എന്റെ അളിയനല്ലയോ ഇവള് കയറി ചെല്ലണ്ട വീടല്ലയോ അത് എന്നാ പറ്റിയാ എന്നാ പറയാനാ കുഞ്ഞേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടക്കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ശൗര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളിയൻ വക്കീലിന് ഒരുപാട് തെളി പറഞ്ഞു എന്നാ കേട്ടെ ഞാൻ അത്രയും പോയി വക്കീലിനെ കണ്ട് അവത പറയാം വെറുതെ എന്തിനാ ആൾക്കാരെ മുഷിപ്പിക്കണേ എന്നാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം എന്നാ എന്നാ പറ്റി എന്നാ പറ്റിയെന്നോ വീട്ടിൽ പോടാ ചുമാ ആളുകളില്ല എന്നാ പാപ്പ ചേട്ടാ പ്രശ്നം താൻ ഏതാ അപ്പ ഇത് ബഷീർ ഓ അപ്പൊ താനാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇൻചാർജ് പാപ്പിച്ചേട്ടാ ഇത് വെറും നാടകവും ബാലയും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ നാടകവും കൂട്ടിക്കൊഴച്ചുള്ള ഒരു മിശ്രിതം കാക്കാരിശി പോലെ ഒരു ചവിട്ടി തിരുവാര നാവ് വായിലിട്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോണം അല്ലെ ചവിട്ടി നീ മേടിക്കും നീ ആരാടാ വക്കീലിന് തെളിവ് പറയാൻ ആര് തെളിവ് പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഈ പറയുന്നേ ചേട്ടാ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയതാ ഈ കരയെ വെച്ച് തന്നെ വേണ്ടത് എന്റെ മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ കര എല്ലാം പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് കൂടാ നീ പോടാ ഇടോ നേതാവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരാ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞിട്ട് നടന്ന കരക്കാരളകും ഓ എന്നാ അടുത്ത് ഇളക്കാനാ ഒന്ന് പോ അപ്പൻ ചുമ്മാ നീ അങ്ങോട്ട് വാ കൂത്തും കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ ഷാപ്പിലോട്ടാന്നോ എനിക്ക് തോന്നി അടുത്ത് പോടാ നീ ആരാ പോട്ടെ കോഴി കൂമ്പ് ഇറങ്ങി പോവും കരുതേണ്ട വല്ലതും കഴിക്കാൻ നേരത്തെ കയറി വരും നാണം കിട്ടാൻ അപ്പനില്ലാത്ത നാണം എനിക്ക് എന്തിനാ ഓ തുടങ്ങി ഓ നാണം കളയാതെ തന്നെ ഇത്രയും നാളും കഴിഞ്ഞത് അതെ അതെ ഒന്നും പറയണ്ട കൈമളവാന്റെ പുറകെ രാവിലെ നടക്കുന്നതും നാണക്കടല്ലായിരിക്കും എന്റെ കൊക്ക് അനച്ചോളെടുത്തോളം കാലം ഞാൻ കൈമളയാമാന്റെ പുറകെ പോകും ഉണ്ട ഉരുളയ്ക്ക് ഉചിതം കാട്ടാത്തവനോട് കർത്
നീ ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വരണ്ട എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എടാ കൊന്ന തെങ്ങ് പോലെ വളർന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വീട്ടിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മൂന്ന് നേരം മൂക്കറ്റം തിന്നാനല്ലാതെ എന്തിനെങ്കിലും നീ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അച്ഛനെ പെണ്ണ് അടിച്ച ഈ മട്ടൊക്കെ മാറുവാ ഒറ്റ തൊഴിലോ വാലാടുന്നു അല്ലാ പിന്നെ നിന്റെ വയറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ പോയോ മറിയേ നീ പിണങ്ങി പോയതാണോ അന്നമൂട്ടമ്മയുടെ അയൽപക്കത്ത് ആരും അത്താഴ പ്രശ്നി അടക്കാൻ പാടില്ല മോളെ കിടന്ന അതിന്റെ കേട് ഈ വീടിനാ ഒക്കെ മനസ്സിലായി അമ്മ വന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്താഴ പ്രശ്നി ആകാതെ നോക്കിയാ മതി വന്നേ ഭാനു ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ വന്ന ഉടനെ നിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു വിടണം ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് വല്യട്ടു നിന്ന് കേട്ടാൽ എന്താ ഈ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം തീരുമല്ലോ വാട്ടനെല്ല് കിട്ടിയാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല തരികയിലെന്ന് വെച്ചാ എന്നാ ചെയ്യാനാ തരീപ്പിക്കലെന്നും വെച്ചോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വക്കീൽ പീസും പലിശയുമായിട്ട് നെല്ലെല്ലാം അളിയന്ന് തരിക എന്നാ വാട്ടക്കാര് പറയുന്നേ അവരും ദാരിദ്ര്യത്തിലാ എന്റെ അളിയ ഞാൻ കോടതി പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് പിന്നെ കാശ് കിട്ടണ്ടായോ അത് വേണം ആ അളിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് ഞാനൊരു വില തരാം എല്ലാം പെങ്ങടെ പേർക്കും കഴിയുത്ത ഉണ്ണാളുള്ള നെല്ലും തരാം എല്ലാവരും ഒഴിപ്പിച്ച് കൃഷി നടത്തി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അങ്ങനൊക്കെ ഇവിടത്തെ പണിക്കാര് ഈ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലെ പിന്നെ ഇവൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാൻ പോലെ ഭാനുവിന്റെ ഇവളുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഓ നിന്റെ അമ്മ എന്തിയോടി മോളിലിരുന്ന് നാമം ജപിക്ക ഇപ്പൊ സ്വൽപ്പം കൂടുതലല്ലയോ കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല കൂടിയിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ശീലമായി കഴിഞ്ഞില്ലയോ പോകാം ആ വരട്ടെ അലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാത്തവന്മാർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അധികം പ്രസംഗി എന്താടോ വക്കീലതിയാവും എവിടെയാ പ്രസംഗം ഒന്നിലൊന്ന് കേൾക്കാൻ വരാനാ ഒന്ന് പോടോ പടി എന്റെ പേര് ബഷീർ ഞങ്ങളൊരു നാടകത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൈമള അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന നല്ല നാടകമാ പാലേ പോലല്ല പാപ്പിച്ചോട്ട് നേരത്തെ വന്നു ഞാൻ വന്നിട്ടേ കൊറേ കൊല്ലങ്ങളായി അവൻ ഇല്ലയോ കൂടെ ശൗര്യാര് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടപ്പോ പുറത്തു നിൽക്കുക വരണോ വേണ്ട അവിടത്തെ നിന്നാ മതി ഓ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ കുഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കണം ഇതുവരെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അതാണ് സത്യമെന്ന് നാട്ടുകാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം ഈ നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാടകം കൈമൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ മതിയോ അതിനൊക്കെ എന്താ പാപ്പി എന്താ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചത് വേറെ ആരിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടില് ഞാൻ വരാം നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ സമയവും തീയതിയൊക്കെ വഴിയോന്ന് അറിയിച്ചേക്കാം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാപ്പാ ആ തെക്കേ പാടത്ത് കെട്ടിക്കിടന്ന വെള്ളം തേ കളഞ്ഞോടാ നീ ഓ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ തേ കളഞ്ഞെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചു പോയടാവേ പോയാരെന്നെ എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നിയതാ ബഷീറെ ഇവൻ ആ പോക്ക് പോകുന്നു അയാൾ ഒരു കലാകാരനല്ല ശരീരം കണ്ടാൽ അറിയാം അതെങ്ങനെ അറിയാം അതെങ്ങനെ അറിയാവുന്നു എടോ മസിൽസ് ഇല്ലടോ ശരീരശാസ്ത്രം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പകരം ഒരു ആള് വേണമല്ലോ അതിനാളോ വിഷമം ശൗര്യല്ലേ തടിപോലെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനോ ഞാനിതുവരെ നാടകം കളിച്ചിട്ടില്ല താൻ ഇന്ന് റിഹേഴ്സൽ കാണുന്നവനല്ലേ നാടകത്തിലെ പാട്ടും പറിച്ചിലും ഒക്കെ ശൗര്യക്ക് കാണാൻ പാടമാ ആ പത്താളിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ മുട്ടു കൂട്ടി ഇരിക്കരുത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ കളിയൊന്നും അല്ല പുഞ്ചവരമ്പത്തോട് നടക്കുന്ന പോലല്ല സ്റ്റേജ് വേണ്ട ശൗരി എന്നാ പിന്നെ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ശൗരി എന്നെ ചെയ്താ മതി മതി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം ശൗരി ശൗരി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക ധൈര്യമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്ക ശ്രമിച്ചു നോക്ക അല്ലയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആദ്യം പട്ടിണി മാറ്റാൻ മണ്ണിൽ പണി ചെയ്യ് എന്നിട്ടാട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യം പട്ടിണി മാറ്റാൻ മണ്ണിൽ പണി ചെയ്യ് എന്നിട്ടാട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ അരുണോദയം ഒരു ദുർമുഖമോ ഏതിരനെ 
ആദ്യം പട്ടിണി മാറ്റാൻ മണ്ണിൽ പണി ചെയ് എന്നിട്ടാട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തും ഞാൻ എതിരൻ 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 നന്മകൾ മാത്രം സ്വപ്നം കാണും എതിരൻ 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 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ എതിരനെ തുരത്തുക അടിപെടുത്തുക തുരത്തുക അടിപെടുത്തുക വിരട്ടലോ അത് നിർത്തടാ വേല മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നിന്റെ നാടകം കണ്ട് കൂവ നീ ആളുകളെ തല്ലു ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് കൂവാണെന്നിരിക്കട്ടെ നീ തല്ലു ഇല്ലേ മാനി നീ കത്തിയും വീശി കുത്താൻ ചെന്ന വക്കീലിവിടെ പരാതി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നിച്ച് പഠിച്ചതും ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു നടന്നതും അതെ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു നടന്നതും ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാനിന്ന് സ്ഥലം ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറക്കരുത് മറന്നിട്ടില്ലേ മനെ ഒന്നും ഫീസ് അടക്കാൻ കാശിലിടാവെ അപ്പൊ നിന്റെ അച്ഛൻ ഏടങ്ങ ജെട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇനി പരീക്ഷ എഴുതണ്ട പാസ്സാവുക എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇതിനൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലയോ പിന്നെ ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പേര് പേരിട്ടിട്ടില്ല പേര് വിളിച്ച് അടുത്ത് വന്ന വല്ലതും തിന്നാൻ കൊടുക്കണ്ടേ അയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ നാരായണ ചേച്ചി ആടല്ലേ ചിന്നു നീ പൊക്കോ എനിക്ക് പലത് ഓർമ്മ വരുന്നു രണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ മാനെ ഇപ്പോഴില്ല മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിച്ചാ നീ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും ഏമാനും ഉറങ്ങാണ് എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉണർന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം മുണ്ടു കൊടുത്ത് ജുബായി ഇട്ട് ടോർച്ചുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കൂടെ ജ്യേഷ്ഠ നിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ചത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെനിക്കറിയാം അത്രയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടടാ അത്രേ നീ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എടാ നീ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ തൊപ്പിയും മറ്റന്റെ വള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നാലാള് കൂടുന്നിടത്ത് ഇറങ്ങി നിന്ന് പൊട്ടിക്കും പൊട്ടിക്കും ഒന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് വല്ലതിനും കൊള്ളാവോ കൊള്ളാവോ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്റെ നാട് എല്ലാരും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഏത് വകയിലാണ് ആ ചെറിയ പുറമ്പോക്കി കിടക്കുന്നവർ നിന്റെ ബന്ധുക്കളാവുന്നേ അവര് വക്കീലിന്റെ ആൾക്കാരാ പണിക്ക് വന്നവരാ പണിക്ക് വന്നവരല്ല പണിയാൻ വന്നവരാണ് നാട്ടുകാർ പിണങ്ങിയ പകരം പാടത്ത് പണിക്കിറക്കാനാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യാൻ ചെയ്യും നീ കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നോ പൊട്ടിക്കും പൊട്ടിക്കും പറഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏറുപടക്കുങ്കിലും മേടിച്ച് പൊട്ടിക്കേ മാനേ ഇല്ലയോ നാരായണിച്ചെടുത്തേ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് 
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എന്തിനാടാ ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ വോട്ട് ചോദിച്ച് അടക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ടിന് വരികയല്ലേ നാരായണി ചേട്ടത്തിന്റെ ചായടി നടക്കും കുറുപ്പിയേട്ടന്റെ വോട്ട് പിടുത്തോ നടക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചാലും കശ് തോച്ചാലും കശ് ജവഹറേ ഞാൻ കൂടി നിന്നാലോ ഓ നീ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലേ വെയിൽ ഇറക്കുമ്പോ അറിയാതിരി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓ ആരാത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിന്നാൽ ജയിക്കും ഉറപ്പാ വക്കീൽ അദ്ദേഹം നിന്നാൽ ജയിക്കും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിക്കും ഏതായാലും വക്കീൽ അദ്ദേഹം മെമ്പർ ആയാലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അളിയനെ എങ്ങനെ നിർത്തോ ചാക്കോച്ച എന്നാ വർത്താനായി പറയുന്നേ ആയിരപ്പറ കളത്തട്ടിലിരുന്ന് നാട്ടുവർത്താനം പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോ പഞ്ചായത്ത് വക്കീലതേ നിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നു എനിക്കൊരു കണക്കൂട്ടലുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ആയിരപ്പറയിൽ ഒരു കുരിശടി പണിയണം അത് വേണോ ചാക്കോച്ച വേണം പണിക്കാര് കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാ അവരെ കയ്യിലെടുക്കണം മതം പറഞ്ഞ് ചീട്ടിറക്കിയാലേ വെട്ട് വെട്ടേന്റെ അടുത്ത് കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ സമ്മതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ ഏതിനും മഴക്കൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏമാനെതിരായി ഏതവൻ വരാനാ ഏമാൻ നിന്നാൽ ഒരു പൂതരി ഒതിർക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കാൻ ജയിക്കട്ടെ രണ്ടുപേരുടെ പേരുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അന്നമ്മൂട്ടുമേടയിൽ ശ്രീ പത്മനാഭ കേബലിന്റെ പേരും പുത്തം വീട്ടിലെ വക്കീൽ ശ്രീ ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ പേരും പത്മനാഭ കൈബലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കൈപോക്കേട്ട് ആ ഇനിയിപ്പോ വക്കീൽ മേനോൻ സാറിന്റെ പേര് പരിഗണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കക്ഷി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അന്നമ്മൂട്ടുമേടയിൽ ശ്രീ പത്മനാഭ കൈബലിനെ നിർത്തുന്നു ചിഹ്നം നിറവറ തോൽക്കുന്നോ ജയിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം നമ്മുടെ സംഘം വളരണമെങ്കിൽ ശൗര്യ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമല്ലോ ശൗര്യ നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ പാർട്ടി നേതൃത്വമാണ് ശൗര്യ നിർത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തെക്കൻ മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും നെൽക്കതിരായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിഹ്നം കുറെ പോസ്റ്ററുകളും അത്യാവശ്യം പണവും എത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജയിച്ചോളാം ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ശൗര്യ നിൽക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാടാ നിങ്ങളൊന്നും പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ കാലം നേരം ഇല്ലേ വഴക്കിടാൻ എന്നാത്തന ഇപ്പൊ വഴക്ക് എന്നാ അപ്പൊ എന്നാ പറ്റി കൈമൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് നീ നിൽക്കാൻ പോവാണോ കൈമൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സംഘത്തിലെല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ പിടിച്ചാക്കി എന്നാ പിടിച്ചാക്കിയോ മരണത്തിണേ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിന്നെ സൂക്കേടാ മനുഷ്യ കേട്ട് പോടി തൊഴിച്ചു നിന്നാൻ അമ്മ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ അകത്ത് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാൻ പോവാ നിന്നെ ഞാൻ ഈ മുറ്റത്ത് പോലും നിൽക്കാൻ ഒതുക്കില്ലടാ നന്ദി കെട്ടവനെ ആ എന്നാ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം പോയാട്ടെ ആഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പോവാ പോടാ എന്നെ താളാ നിന്ന് മൂപ്പിക്കുന്നേ അപ്പനാ നാളക്കട് ഓ ഞാനതങ്ങ് സഹിച്ചു ഇനി കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വരാനില്ല അമ്മച്ചേ ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം നീ എങ്ങോട്ടാടാ ഞങ്ങള് അവിടെ ഒരു ആപ്പീസ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് വായനശാലയില് അമ്മച്ചക്ക് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പനോടും കൂടാ ഓ പോടാ ഇവനൊരു വലിയ ആപ്പീസർ തൊഴിച്ച എല്ലാത്തിനെയും െവിടെ പോകാനാ ഞെട്ടറ്റ ചോട്ടില് ഇല്ല മോളെ ഞാൻ മാറിയേക്കാം അതാ മാനം അല്ലച്ച അന്ത സൈഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിൽക്കുന്നതാ മാനം മാറുന്നത് മാനക്കേടാ ശൗര്യോടൊക്കെ തോക്കുന്നത് തോക്കുന്ന ആര് പറഞ്ഞു അല്ല മോളെ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും അത്ര കാര്യല്ല അവരല്ലേ എണ്ണത്തിലധികം അതൊന്നും സാരമില്ലച്ച ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കണം ഞാനും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി വോട്ട് ചോദിക്കും അച്ഛൻ എന്തായാലും പിന്മാറരുത്
ചെപ്പിനുള്ളിലോ തന്റെ കടയിലോ പഞ്ചായത്തുണ്ടായ പിന്നെ തന്റെ ഇടത്തൻ കാര്യക്കാരെ താങ്ങാനും കൂഞ്ഞാനും വയ്യ വയ്യേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ സമ്മാനം കണ്ണല്ലാത്തെല്ലാം പൊന്നാട്ടം ഞങ്ങൾ ഉദയിച്ചു വന്ന കണ്ണല്ലാത്തെല്ലാം പൊന്നാട്ടം ഞങ്ങൾ ഉദയിച്ചു വന്ന ഗ്രാമത്തിൽ റോഡുണ്ടാക്കാനും പാലങ്ങൾ കെട്ടാനും എല്ലാം ആണുങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ തന്നെ വേണം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ സമ്മാനം വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസ്സം തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഈ നീർക്കോലിയോട് എന്നെ ചോദിക്കാനാ ബാബിച്ചേട്ടാ പാടത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ബൂത്തി വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ചെയ്യൂടാ പരട്ടെ നീയൊക്കെ കൂടി അവസാനം എന്നെ കൊല്ലുവെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അനാവശ്യ സംസാരം രണ്ടു കൂട്ടരും നിർത്തണം ഈ വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ ശൗരി മുന്നൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശ്രീ പത്മനാഭ കൈമുളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സന്തോഷായി ചൗരി നന്നായി വാടാ പോടാ വൈദ്യരെ നടക്കണ നടക്കണ വൈദ്യരെ എന്നാ പതിവില്ലാതെ ഉള്ള കള്ളെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് കുടിക്കുമടി കണ്ടവാനും കുടിക്കും ബോധം കെടുന്നവരെ കുടിക്കും അത്രയും വിഷമമുണ്ട് ആ തെമ്മാടി കാരണം എന്റെ ഏമാൻ തോറ്റുപോയത് സഹിക്കാൻ മേലടി എന്നാലേ ആ വഴിയിലോട്ട് നിന്ന് വലിയ വയലി വിളിച്ചു കൂ പിന്നെ അല്ലാതെ ആ മരം മോന്തക്കിട്ടുന്ന വെച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശബരിയുടെ വീടല്ലോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശബരിയുടെ വീടല്ലോ 
அல்லடா அவண்ட தந்த பாப்பியோட வீடா நல்ல வாரம் வந்தல்ல நாப்பா பஞ்சாயத்து நம்பர் கிட்டே மாலை என்ன பட்டிக்கு வேணும்ன்ற மாலை இது என்ன இல்ல அப்பந்த ஏமான் என்ன கழுத்துல இட்டவா பஞ்சாயத்து நம்பர் சௌரிக்கு அண்ணன் மூட்ட மேடையில கைமள ஏமான் இட்ட மாலை அப்பா மோம் பஞ்சாயத்து நம்பர் ஐடி ஜெயிச்சு வரும்போ ஆட்டேயும் ஜீட்டேயும் துப்பேயும் செய்யنا ஒரு அப்பனும் இந்த பூமி மலையாளத்துல அப்பன் இல்லாத வேற காலத்துல அப்பன் தோப்பி தேச்சி வந்து ஒரு வீம் பிளக்குன ஒரு மோனும் ஒரு இடத்தும் காணலடா அப்பனை தோப்பிச்சோ ஆரே அப்பன் தரையில போய் வந்திருந்தோ நான் அறிஞ்சிலல்ல என்ன ஏமான் தோக்குனது இந்த ஞான் தோக்கும் போலடா எனக்கு இது கேக்கும்படா நாக்கு யூர்ந்து வருதே அப்ப ஏமான ஞானம் கூட தரையில போய் நின்னு ஏமான் தோட்டு ஞான் ஜெயிச்சு அதுக்கு மாட்டான் பட்டு ஞான் பேச்ச ஒழிஞ்சாலும் தெலப்ப ஏமான் ஜெயிச்சது வரையல பின்னே தரையில போய் உண்டாகும் அதுலயே ஏமான் நிறுத்துடா அவنده ஒரு பொங்கச்சம் எடா நீ எത്ര பொங்கியாலும் என்ன ஏமான்ட ஏழு ஆயிரத்து நிக்கையால பொக்கம் எனக்கு கிட்டுல எனக்கு இத்தறக்க பொக்கம் மாதி இல்லாத பொக்கம் உண்டு வந்து வியாரிச்சு மண்டம் கலக்கினதனேக்கால் வேதவா இல்லையா மச்சே எனக்கொன்னு അറിഞ്ഞുടെ എൻ്റെ കൊച്ചനെ എന്നെ വിട്ടേരെ നീ ഒന്ന് വല്ലതും കഴിക്ക് നല്ല കൊഞ്ചേറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പ അമ്മച്ചി കറിയാരി ഞാൻ ജയിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഒറ്റാലി വെച്ച അഞ്ചാറ് കൊഞ്ചിനെ പിടിച്ചത് നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വെങ്ങൾ അല്ലേടി അപ്പം വല്ലതും കഴിച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ട വൈറ്റി സ്ഥലം കാണത്തില്ലായിരിക്കും ഇല്ലോ ഡാ തൊഴിച്ചി നേൻ നല്ല പരിവാടെ തൊഴിക്കാൻ പാപിച്ചോ ോ <laughs> 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 ഞാനിതുവെച്ചൊഴിയാമ്പോവാ <laughs> 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 ഞാൻ പോയ അപ്പനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാ പാറുകുഞ്ഞ് പാറുകുഞ്ഞ് എന്നാ മുറച്ചെറുക്കാൻ ഫാന വിക്രമൊക്കെ നമ്മൾ കൽക്കട്ടയെന്ന് വണ്ടി കയറിയിട്ട് കേട്ടു എവിടെ കേട്ടു കെട്ടി കേട്ടു ഉടനെ കാണുവോ ആയോ കല്യാണത്തിലെങ്കിലും ആ അമ്മാച്ചം വക്കീലിനോട് പ്രസംഗിക്കരുന്നു പറയണം കേട്ടോ കേട്ടോ എന്തു പറഞ്ഞാലും വല്യായിട്ട് നീ ഒരു വാചകം പറയും എല്ലാം അറിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ുംണ്ട <laughs> 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 ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുരിശുണ്ടിയോട് വെച്ചത് ആരോട് ചോദിക്കാന് ഞങ്ങളുടെ വള്ളിക്ക് ഒരു കുരിശടി വേണം പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ പറഞ്ഞു മേളയിലെ സ്ഥലമായത് പഞ്ചായത്ത് വകയൊന്നുമില്ല ചോദിക്കാനും പറഞ്ഞ ആളില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു വേനട്ടല്ലേ പാപ്പി മാപ്പിളെ ഞങ്ങൾ ഈ പാടത്ത് പണിയുന്നവരാ കണ്ടവന്റെ പാടത്ത് കുരിശ് വെക്കുന്ന ആണ് നിന്റെ പാടത്ത് പണി ഈ കുരിശ് ഇവിടെ നിൽക്കും എന്നാലേ ഒന്ന് കാണണോ എന്റെ പാപ്പി വഴക്ക് വേണ്ട ഒരു കുരിശല്ലേ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ നല്ല കാര്യല്ലേ അതല്ലേ മാനെ ഇവിടെ വഴക്കും വക്കാണോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പുറപ്പാടായോ മാരുടെ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കുരിശടി ഇപ്പൊ എന്തിനാ പാപ്പി ചേട്ടാ പള്ളിയുടെ വകയാ കുരിശ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനുവാദം ഉണ്ട് വാ പാപ്പി പള്ളിയുടെ വകയല്ലേ പള്ളി എന്ന് പറയത്തില്ലേ മാനെ ഈ ദേവന്മാരുടെ തോന്നിയാസമാ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഞാനിത് നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മാം വന്നാട്ടെ ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തു നിൽക്കാം പോയേറ്റ് എളുപ്പം വരണേ വരൂടാ നോക്കി നിൽക്കാം പണിയെടുക്കാം പള്ളിയുടെ വകയല്ല കുരിശടി 
പിന്നെ കുരിശു വെക്കാതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പാപ്പി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ അച്ചോ എനിക്കറിയാൻ മേല പ്രശ്നമാക്കണ്ട പാപ്പി കളത്തിൽ കുരിശും കൂടി നിന്നോട്ടെ ആ അനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദേവാരപ്പുരയുടെയും കുരിശിന്റെയും പേരിൽ നാട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകരുത് പാപ്പി വാ നമുക്ക് വാ ഒന്നും ആകാതെ പോയാലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്തില്ലേ അതിന് ആളുകൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും പള്ളി എതിർക്കില്ല അത്ര എനിക്ക് പറയാനാവും ശരി ആ കുരിശ് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിലേ ഇന്നുവരെ അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആയിരപ്പരല്ല കൃഷിക്കാര് അടിപിടിയും കത്തിക്കുത്തും നടത്തും അപ്പോഴേ പ്രസിഡന്റേ ആ കുരിശ് അവിടെ നിന്നുള്ള കുഴപ്പം എന്താ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നെ എഴുതി നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി പ്രസിഡന്റ് അല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മതത്തിന്റെ പേര് നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ആ കുരിശ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് അതവിടെ നിന്നോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ പോരാ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ആചരിച്ചു പോരുന്ന ചടങ്ങുകൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ തേവാരപ്പുരയ്ക്ക് ആയിരപ്പുറ കണ്ടത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് അതിനിടെ കുരിശ് കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ കുരിശ് അവിടെ തന്നെ നീക്കും പാടില്ല നീ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയ ഞാൻ പറയുന്നു ചുണയുണ്ടല്ലോ കരുതിയാ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് അത് മറക്കല്ല് അത് പറഞ്ഞ എന്നെ പേടിപ്പിക്കണ്ട അത് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ചുമ്മാ ഊപ്പിടി കേട്ടല്ലേ ഊപ്പിടിയും പേപ്പടിയൊന്നുമല്ല അന്യായം കാണിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശൗര്യ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തായി ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ ആ കുരിശ് അവിടെ ഇരിക്കും വിചാരിക്കണ്ട ഇതോടെ വേണേൽ എഴുതിക്കോ എടാ നാട്ടുകാരാ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നീ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പിണങ്ങിപ്പോയാൽ അത് അവരോട് കാണിക്കുന്ന നിന്നെയാവും പിന്നെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചോണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയി അഭിപ്രായം പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ നീ പറ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ശരിയാ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ശരിയോ കുരിശടിയുടെയും പള്ളിയുടെയും അമ്പലത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്നതാണോ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ശരി ആ ചാക്കോടെ കാശും വാങ്ങിച്ച് അവൻ പറയുന്ന പോക്കരത്തരത്തിന് മുഴുവൻ കേസ് മൂന്നാണോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം നിന്നെ പോലെ അവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടത് നാട്ടുകാരാ നാട്ടുകാർ വോട്ട് ചെയ്യും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്മാർക്ക് തോന്നിയ പോലെ പിന്നെ അവര് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സംസാരം നിർത്ത് ശൗര്യ നീ ഒറ്റക്ക് എന്നാ ചെയ്യാനാ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്റെ ഇല്ലേ തോന്നല അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട് എന്നെ നന്നായി പോയേനെ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ പറ്റുകയല്ല ഞാൻ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറാ പോലീസുകാർ നാട്ടുകാരല്ലോ നിയമം നടപ്പാക്കാന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ ജോലി എന്നെ താടായി നിയമം ഓർഡർ മോഡി എന്നുള്ള ഓർഡർ എടാ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് വട്ടുപിടിച്ചാലോ നിന്റെ അമ്മ അമ്മ എങ്ങനെ തല്ലി കൊന്ന് ആദ്യ താത്രം പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്യുമോ നീ കാക്കിയും പറഞ്ഞു അവന്റെ തന്തക്ക് വിളിക്കത്തില്ലോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ അവനവന് കൊണ്ടാലേ അറിയൂ വാസ്തവം കൈവക്കി ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്തോ ആകാമെന്ന് കാശുള്ളവന്റെ കീശയൊക്കെ ആയിട്ട് അളിച്ചു വാരി അവനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നാട് നന്നാ നാട്ടുകാർ ഇളകലുണ്ടല്ലോ ഇളകത്തില്ലല്ലോ ഇളക്കണമല്ലോ ശരി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ശരിക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലെ പഞ്ചായത്ത് നന്നാവും നല്ല ബലത്തേലാ കെട്ടി പൊക്കിയിരിക്കുന്ന പുറമേ കാണുന്ന നല്ല ബലം അകത്തോട്ട് താഴെ ഉറപ്പ് വേണം നേർച്ച പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നേർച്ച കാശ് ക്ലാവരാസും ഇസ്പേഡ് ഗുലാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പെറക്കി എറിയണ കണ്ടില്ലേ എന്നാ ചോ എന്നാടാ നീ പറഞ്ഞേ അല്ല വല്ല ഇട്ടേച്ച് ഓടെന്ന് പറയായിരുന്നു ഞങ്ങളായി കുരിശ് പണിതേ പള്ളിക്കിട്ട് പണിയല്ലേ മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോണം ഒരു വിധത്തിലാ ശബരിയാരെയും പിള്ളേരെയും പറഞ്ഞു ഒതുക്കിയ ഞാനും കൊണ്ട് പോകുന്നു വഴക്കിനും വക്കാനത്തിനും ആ ഭാവമെങ്കിലേ ഈ കരയെ കഴിയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല പറഞ്ഞേക്കാം അതെന്നാ വർത്താനോ ചോ ഞങ്ങൾ ഈ കുരിശടി പണിഞ്ഞാണോ കുറ്റം അല്ല നീ ഒന്നും കർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല അതാ കുറ്റം വാടോ പറയേ ണ്ടല്ലേ <laughs> 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 യാത്രാക്ഷണം മാറ്റുവാനായിട്ടാണ് ആറ്ററമ്പിൽ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്മാവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ മേലാണ്ട് ചോദിക്കുക അ
വേറെ ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭാനുവിനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നല്ലേ അത് അന്നങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു പോയെന്നു പിന്നല്ലാതെ മോതിരം മാറ്റമല്ലോ നടത്തിയോ നമ്മള് മോതിരം മാറ്റമോ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് പാർവതിയെ ഭാനുവിനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണം അളയാ അവക്ക് ഈ കരന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം വേറെ ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കാം വല്യട്ട് നിന്ന് ഓർത്തേ കൽക്കട്ടയല്ല അവന്റെ ഉദ്യോഗം അവിടത്തെ രീതിക്കൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു പെണ്ണ് വേണ്ടായോ അവന് ഈ വെള്ളക്കുഴി നിവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ മതിയോ ഭാഗീരഥി എന്റെ മോളെ പറ്റിയാണോ നീ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരുടെയും തല്ലേ എന്നെ കെട്ടിവെക്കണ്ട കേറി പൊടിയാത്ത നിറയടാ വക്കീലത്തെ ഈ കാണിക്കുന്നത് തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല തനിക്ക് എന്നാ കാര്യം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ പാപ്പിക്ക് എന്നാ കാര്യമെന്ന് വക്കീലിന്റെ ഭാര്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഏമാന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മയിൽ എന്നോട് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു പാപ്പി പറഞ്ഞു മുഷിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെല്ല് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ അളയൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരിയായി തന്നെ ധരിച്ചു എന്നതാ കുഞ്ഞ് ഞാനീ കേൾക്കുന്നത് കുഞ്ഞു വേറെ കെട്ടാൻ പോവാണോ കുഞ്ഞ് പാർവത കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ വീട് തകർന്നു പോകും ഈ ഒരൊറ്റ പ്രതീക്ഷയിൽ ആ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ആയിരപ്പറ പടം മുക്കാലും പാട്ടക്കാരെ കയ്യില ഒരൊറ്റ മണി നെല്ലി പാട്ടം കിട്ടാനില്ല കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ വക്കീൽ തന്നെ ഇടനിലക്കാരൻ നല്ല ഞെരുക്കത്തിലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവരൊക്കെ സഹിച്ചു വന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ പാർവതി കുഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ ആരെ കെട്ടണമെന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞാണോ തീരുമാനിച്ചത് കുഞ്ഞു കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണു വീട്ടിലെ പണം അല്ലയോ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോ നിനക്കെന്നെ ഈ കാര്യം എനിക്കെന്നാ കാര്യം കുഞ്ഞ് പാറോ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടുന്നില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി സംസാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എടുത്തു ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ആ അപ്പൊ പാറോ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടത്തില്ലോ ഇല്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ എടാ പരമ നാറി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ചോറ് തന്നാട ആ വീടും വീട്ടുകാരും നിന്റെ അമ്മാവനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ദൈവമാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ അപ്പനൊക്കെ ചേത്താന്മാരാ വേറെ ആമ്പിള്ളേര് വരൂടാ എന്റെ പാർവതി കുഞ്ഞിനെ കെട്ടാൻ പുല്ല് നാളെ മറി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പാപ്പിയോട് പറയണം ഇച്ചിരി കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇടിക്കാനുണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങായി ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന കാര്യം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല പ്രഥമ നാലു കൂട്ടം വേണം നേരെ അമ്മ വന്നേ നിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എല്ലാം ഉരുട്ടി തരാൻ അമ്മയും അച്ഛനൊന്നും കാണത്തില്ല സമയം പോയി വാട്ടെ എല്ലാം ഈശ്വരനെന്നേ ചൊല്ലാവീതെനിക്കിപ്പോൾ എന്തോണ്ടായി അതുപോലെ വല്ല ഏർപ്പാടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യം കൈമളദ്ദേഹം വലിയൊരു വില്ലുണ്ടാക്കി തിന്നപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓടിക്കുന്നവനെ പാറുവിലെ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന ആ വില്ല് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഴിച്ചു പറച്ച് ഒടിച്ച് തിണ്ണക്കിട്ട് രണ്ട് അടി അടിച്ചിട്ട് പാറുവിലെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോയേ പിന്നല്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടാൻ എവിടെയോ ഒരുത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ട് സമയമാവുമ്പോ അവനിഞ്ഞു വരും ഒരു നല്ല ചാപ്പാട് നീണ്ടു പോയല്ലോ എന്നാ എന്റെ വിഷമം കയറായിരുന്നില്ലേ ബോട്ടെ കൂടെ നല്ല ചാപ്പാട് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പട്ടിക വേണോ അത് ഹൂ കേച്ചില്ലല്ലോ അത് അതുപോലെ ആന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചോറ് നീ ഇവിടെ നിന്നാ ഞാൻ പലതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും അവസാനം വക്കില്ല പ്രസംഗം പോലെ ആവും പോവാ ചൗരി എന്തോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയേക്കും Oh, my God. 
എനിക്ക് തോന്നി ഏവാനിവിടെ കാണുമെന്ന് എന്തായാലും കാരണവരല്ലേ പാപ്പി നേരിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാറിയിരുന്നേക്കാവെന്ന് വെച്ചു അവളെയും സാവിത്രിയെയും കാണാൻ ഇത്തിരി വിഷമമുണ്ടെന്നും വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും പറയണ്ടേ അമാനി പോയതൊക്കെ പോയി കുഞ്ഞിന് വേറെ നല്ല ബന്ധം വരും അടുത്ത പത്തിന് കറത്തി കാലിനാട്ടുണ്ടായ അമാനി വേണം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചെലവിന് ഞാൻ ഇവിടെ പോവാനാ അതെല്ലാം നേരെയാവും എല്ലാരുടെയും ആവശ്യമല്ലേ ഈ കർപ്പൂരം ഇവിടെയും കൂടെ കത്തിക്കുക പാപ്പി ഈ കളത്തിലെ ശക്തിയാ ആയിരപ്പിറക്ക് കാവൽ അപ്പനും കൈമള അദ്ദേഹത്തിനും വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് കാൽനാട്ടും കൈനാട്ടും എങ്ങോട്ടാ ഒന്ന് പാലാവരും
ചൗരിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ബഷീറിനെ കാണാൻ പോയിരിക്കുക പാലിയലങ്ങ അന്വേഷിച്ച ആള് ഇവിടുത്തെ പാപ്പിയോട് അല്പമെങ്കിലും കൂറുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരണം എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളില്ലേ അവർക്ക് 
എന്നാ ഞാൻ പോവാ പാർവതി കുഞ്ഞെ എന്റെ സാറാ കുട്ടി അമ്മച്ചി ഏഴു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഏഴു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ചില്വാനം മാറ്റങ്ങൾ നാട്ടിൽ രാത്രിയെ പകലാക്കാൻ വൈദ്യുതി എത്തി പകലിന്റെ ശബ്ദശല്യമായി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും പ്രകൃതിയെ മറന്നുള്ള പുരോഗതിയിലെ മറ്റൊരു പ്രഭാതത്തിൽ പമ്പയിലെ പനിനീര് മുങ്ങാങ്കുഴി തുടികുളിയെ നേരെ ചെല്ലുമ്പോ മണ്ണിന് വേരുണ്ട്
അമ്മജി അമ്മജി സാറാ കുട്ടി അച്ചായനാ यार नीके என்ன வேணும் ஆரா என்ன வாடு பாதிரை காம பிரிவே என்ன செடி கேஷ்மா അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ചാ ആരാ ഗുരുവായുഷ്മ ലാട ഗുരു എന്നാ അത്താഴ പക്ഷണിക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും കഴിക്കലേ ഒരു പതിവ് ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ തരാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ശരി പറയാ നാളെ ചോറ് കരുതി വെക്കാം വരണം ശരി എനിക്ക് നന്നാവാനാ ഞാൻ പോലീസ് ആയത് അല്ലാതെ നാട് നന്നാക്കാൻ അല്ല ഇപ്പോ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാതെ പോകാം നാക്ക് ചൊറിയുമ്പോ നാട്ടുകാരെ തെറി പറയാം പരമസുഖം ഓടി ശ്രാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇവിടെ കിടന്ന് വലച്ച വാസുന്റെ കരി അറിയാവല്ലോ ഒന്നും അറിയാനില്ല ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കയറും വാസു സർക്കിളായിട്ട് ബഷീറാ ഇപ്പൊ മന്ത്രി നമ്മുടെ പാല ബഷീർ കഞ്ചാവുണ്ടോടാ കയ്യിൽ ഇല്ല യശ്മ ഈ യശമാനെ നൈറ്റ വശക്കേടായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനും കണ്ടാ നിന്റെ ലാട ഞാൻ ഊരുമാട്ട ലാട പഴയ പോലീസ് അല്ല ഇനി ഭരണം മാറി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം പൊക്കും വരത്തന്മാരെ എല്ലാം അകത്താക്കും ഒന്നിച്ചിട്ടി ഓട്ടിയിട്ടിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോ സാറാ കുട്ടി ശൗരിയുടെ അമ്മച്ചിയും മരിച്ചതിന്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരും ബഷീറ മന്ത്രി ശൗരിയുടെ അമ്മച്ചിയും പെങ്ങളുവാ മരിച്ചത് പോർട്ടോ ഇതെന്താ കോളം 
ഓല വല്ല മുതലാളി ലാടന്മാരാ ആടർ ഒഴിക്ക വന്നിട്ട് പോവും ഈ ചെപ്പിടി വിദ്യകളും കൈ വിദ്യകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൊയ്ത്താമ വരൂ വീട് തോറ് കൈ ഇറങ്ങും ഇത്തിരി ജോലിച്ച് നാട് ചികിത്സ വെക്കണ്ട് അപ്പടിയാ പോങ്ക പോങ്ക പോടാ പോ പോ ഊരണ്ടികളാ മുതലാളി ആമാ പക്ഷേ ഊരത്തണ്ടികളല്ല തനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് എം ജി ആർ പടം വേണോ അത് മുതലാളി വിചാരിച്ച എം ജി ആർ പടമാ പാപ്പോ പാപ്പോ അങ്ങനെ പടമുണ്ടോ എന്റെ കാക്കി തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടേ ഞാൻ ഇനി അവനെ കാണൂ നിന്റെ അമ്മച്ചിയും സാറയും മരിച്ച കേസിൽ ഞാൻ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നതാണ് എന്റെ കുറ്റം ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലായി ഉടൻ തിരിച്ചു കയറും ആ നമ്മുടെ ബഷീർ ഇപ്പൊ മന്ത്രിയാ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ബഷീറിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു സസ്പെൻഷന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ആരാ താമസം വാസു വീടിപ്പോ ചെട്ടിയാരുടെ കൈവശം അയാൾ അത് പുതുക്കി പണിതത് വീട് പണയം വെച്ച് സാറ ചെട്ടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ കാശ് കടമാങ്ങിയിരുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സക്കും കച്ചവടത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കച്ചവടമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കടന്നു പലിശ അങ്ങനെ ചെട്ടിയാര് വീട് ഒഴിപ്പിക്കും എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മയും മോളി പണി പറ്റിച്ചത് നീ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരിത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ആ അത് പോട്ടെ നീ പോയാ ബഷീറിനൊന്ന് കാണണം കാലഹരണപ്പെട്ട കേസാ എഴുതി തള്ളാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആ കേസെല്ലാം പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്റെ വീട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം വാസു എന്റെ അപ്പനും അമ്മച്ചിയും പെങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരുന്ന വീടാ പാപ്പി മാപ്പിളയുടെ മകനായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ കഴിയണം എല്ലാം നേരെയാക്കാം ആ കേസൊന്ന് പിൻവലിച്ചോട്ടെ എത്ര നാളിങ്ങനെ ഈ ലാഡന്റെ വേഷത്ത് കഴിയാന ലാഡൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഇല്ലയോ ആമായിഷ്മ നാട്ടിലെ ഊട്ടുവരെ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഈ വീട് ഇപ്പൊ എന്നാ അച്ചമ്മ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി അല്ലേ അമ്മ അന്നപൂർണേശ്വരി അതെ അതെ അർത്ഥപട്ടിണിയിൽ അന്നപൂർണേശ്വരിയും നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മിയും ഒരു നേരം ലാടൻ അന്നമൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള തൃപ്തിയിലാ ഞങ്ങള് വരുവേസ്മ നല്ല കാലം വരും കണ്ടിപ്പ വരും പഠിപ്പിരി അടച്ചേക്കും നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പോയതല്ലേ പറവ് കുഞ്ഞെ അമ്മ ചെയ്ത സാറാ കുട്ടി നോക്കിയില്ലല്ലോ വേണ്ട ഞാൻ പോവുക ഇപ്പൊ ആരും അറിയണ്ട പിടികിട്ട പുള്ളിയായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നും ഭാര്യാരെ ഇന്ന് അഞ്ചരയുടെ ബോട്ടിനെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഏ ഇവിടെ നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ കാണുന്ന പുഴയിലെ ഈ ചന്ദ്രാപ്പിരിക്കാർ ഉറുമീസിന് ചവ പോന്നു അത് കാണാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് മാത്രല്ല പിന്നീട് അവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം കയറി വീർക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ കൊണ്ടുവരും വാഴപ്പോൾ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും തന്റെ പൊത്തലും നെത്തലും മാക്രി പാമ്പ് എല്ലാം കൂടി കടിച്ചു വലിച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും മരിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ല ഉങ്ങളുടെ വ്യാധി തന്നെ വ്യാധി അല്ല ലാറിനെ ആദ്യാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി കളിക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേവരെ പെട്ടിയെത്തിയില്ല എണ്ണി പറയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ ഇടി ഒരു പത്തിരുപത് തൊഴിൽ നല്ല പടക്കം പടക്കം പൊട്ടുന്ന മാതിരി പത്തഞ്ഞൂറ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആട്ടുതുപ്പും കിട്ടി ഇന്ന് ഇതാ ഒരു കൊട്ടക കത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില കൈയ്യ കുഞ്ഞം കാട്ടുക എന്തിനാ കൈ വെട്ടാനാ എന്നാ അത് കൂടി നടന്നോട്ട് അല്ല ഇന്ന് നടക്കും കൊട്ടക കത്തിക്കലോ അല്ലേ കളി നടക്കും അതെയാ ഉറപ്പല്ലാരുടെ ഉറപ്പ് നമ്പിക്കലാ നമ്പിക്കില്ല ഇന്ന് മുതൽ നല്ല കാലം വരും നല്ല കാലം വന്നല്ലേ വേണ്ടിയില്ല പെട്ടിയെത്തിയാ മതി പെട്ടിയും വരും എന്റെ അന്ന ഓ 
എല്ലാം ചുറ്റിയാരുടെ വെപ്പാട്ടികളാ ഓരോ ബന്ധവും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുക വലിയ വലിയ അതിഥികള് പലരും എത്താറുണ്ട് ഇവിടെ ദാനശീലനാ പൊന്നുചുറ്റി അമ്പലത്തിനും പള്ളിക്കും നേർച്ച കാശ് പാർട്ടികൾക്ക് പിരിവ് വൻ തുകകളാ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ വീടിനെ പറ്റി പക്ഷെ നാ വനക്കത്തില്ല എല്ലാവരും പൊന്നുചട്ടിയുടെ കടക്കാരാ നായരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വക്കീലും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ചാക്കോയും പാടം തുണ്ട് തുണ്ടാക്കി ചെട്ടിയാർ കടിയറ വെച്ചു സർക്കാർ റേഷൻ കടകൾ തുറന്നു പക്ഷെ റേഷനൊക്കെ ചെട്ടിയാരുടെ ഗോഡൌണിലാ ഒന്നും പറയേണ്ട എന്റെ ശൗരി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം എന്തൊക്കെയാണാവോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും അറിഞ്ഞു വിടാത്തവൻ എന്തുമാകാമല്ലോ നിന്റെ പേരിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ ബിരുദം എം ഡി കരുതിച്ച് മാറ്റുകളാ അയ്യതാ മാറ്റുകളെ അതിന്റെ ബിരുദം അല്ലാത്ത നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അതിന്റെ ഇനീഷ്യല എം ഡി മഠത്തിൽ ദാമോദരൻ ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അച്ഛനാ എടാ മടത്തി മരഞ്ഞോടാ ഇനി ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ആള് വരുന്നുണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ഈ ബോർഡിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നെ അവര് കെട്ടി തൂക്കും പിന്നെ അറിയാത്തൊരു പഞ്ചായത്ത് ആ നീ അറിയാത്തൊരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണം മാറി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറാ വരുന്ന ഈ ബിരുദം കരുതേച്ച് മായിച്ചാൽ നിന്റെ ശരീരം കരിക്കെട്ടാകാതിരിക്കും ഇല്ലേ ഞാൻ തന്നെ വരും നിന്നെ പൊക്കി കരുതേച്ച് ഇവിടെ തൂക്കാൻ പിന്നെ ചികിത്സക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നില്ലേ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മായ്ക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ മായ്ക്കും പിള്ളേരെ കുഞ്ഞമ്മോ ഞാൻ കഥ ചെറിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിഴലിനെ വരിച്ച പെൺകുട്ടി കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ഇല്ല അച്ചടിക്കൊന്നും എഴുതിയിരുന്നു കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞാൻ വായിച്ചു ഞങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എഴുതായിരുന്നു ചരിത്രമേറെ പറയുന്ന വീട്ടിൽ ജനനം ചാരിത്രത്തിന് കാവലായി വാളൂങ്ങി ജീവിച്ച കാരണവും മാറും ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ ആയിരപ്പറ പാടത്താണ് ഉഴലിനും നടീലിനും കൊയ്ത്തിനും മെതിക്കുമിടയിൽ ശൗരിയോടൊപ്പം കളിച്ചു നടന്ന കാലം ഇവനേതാണിക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കരുതെന്ന് ആ ചൊല്ല് ആര് ചൊല്ലിന്നാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുംഭം പറഞ്ഞു കാണും തലമുറകൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്ന വിവരക്കേടിനാ പഴഞ്ചൊല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്ന് ജാതി അവര് പ്രസാദിച്ചാലേ ഈശ്വരൻ പ്രസാദിച്ച പോലെ ദുർവാശിയുള്ള പരദേവതകൾ ശപിച്ചു കാണും നാട്ടുകാർക്ക് അന്നമൂട്ടി അറിയൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് നെടുവീർപ്പെട്ടു യൗവനം കേട്ടോ പാപ്പി അമ്മൂമ്മ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു തനിക്ക് താനും പെരയ്ക്ക് തൂണുവന്നു അന്നേ നോക്കി കണ്ട് കുറെയൊക്കെ അറ മാറ്റിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിക്കാതെ കഴിയാമോ ആറ്റി കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണമെന്ന ഏമാന് നല്ലതേ വരൂ കർത്താവിന്റെ മുഖമായമാന് കുരിശിലേറ്റുവോ പാപ്പി കുരിശിലേറ്റിയാലും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ കർത്താവ് ശൗരി ദേവാരപുരയിൽ കരിവിളക്ക് കത്തിച്ച് നെടുവീർപ്പുകൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിനറിയാവുന്ന നാട്ടുവഴിയിൽ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും പാപ്പിച്ചേട്ടന്റെയും ശൗരിയുടെയും നിഴലുകൾ എനിക്ക് കൂട്ടുവരാറുണ്ട് നാടുറങ്ങുമ്പോൾ ആരും കേൾക്കാതെ അത്താഴ പ്രശ്നക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പടിപ്പുര അടച്ച് മാളിക മുകളിലെ മൂടലിൽ ചേക്കേറി ഞാൻ മനസ്സിൽ മാങ്കല്യം തുടികൊട്ടും വളവര വെച്ച വള്ളമൂന്നി നീങ്ങുന്ന ശൗരിയുടെ നിഴലുതിക്കും കണ്ണടച്ച് 
ആ നിഴലിനെ വരിക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളെ ഉണർത്താൻ ഉദയം ഒരിക്കലും വരാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനു പോകുന്നോ എങ്ങോട്ടൊന്നോ ഒരു രൂപവുമില്ല ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ജോലി തേടി നാട് വിട്ടവരാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി ഏതോ ഒരു രാത്രിയിൽ വീണ്ടും പത്തേമാരി നിന്ന് കടലിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു നീന്തി തളർന്ന് കരക്കടിഞ്ഞു കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഓരോ വഴിക്ക് പോയി ഞാൻ എന്റെ വഴിക്കും കരിക്ക് വെട്ടിവെക്കുന്ന റഹ്മാനക്കയുടെ സഹായത്താൽ സിംഗപ്പൂരിലെ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടീ ബോയ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടി കള്ളപ്പേരിൽ ഇത്രയും നാളെ ജീവിച്ചു പേടിച്ചിട്ടാകാത്ത അയക്കാതിരുന്നത് പോലീസ് പിടിച്ചാലോ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തയച്ച കാശൊന്നും അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വാസു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് സാറാ കുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ വന്നതാ കല്ലറ മണിയാൻ അവിധി എന്റെ പെങ്ങളെ അമ്മച്ചി നോക്കില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാപ്പിച്ചേട്ടൻ മരിച്ചതും ശൗരി പോയതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാരണമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു സാറേയും അറിയിച്ചെടുത്തേയും അടുക്കാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടും അടുത്തില്ല എഴുതി അറിയിക്കാൻ ശൗരിയുടെ വിലാസമില്ല വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാരമില്ല പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മനസ്സിനൊന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ ആ ചെട്ടിയാര കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുവരെ കാണും ഞാനിവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ ഓ തിരിച്ചു പോകണം ജീവിക്കാനുള്ള കൊതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആണത്തുമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകരുത് ശൗര്യൻ എങ്ങും പോകരുത് മറ്റാരുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചില്ല വായിച്ചു വായിച്ചേ ഉള്ളോ എന്നെ കണ്ടില്ല നാട്ടിൽ വഞ്ചനയുടെ കല്ലിട്ടും നാട്ടാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടും നാടുനീളെ അധികാരക്കൊടി പറപ്പിച്ച് വോട്ടിട്ടു ജയിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന മന്ത്രിമാരല്ല ഇന്ന് ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വായനശാലാ മുറ്റത്ത് നാടകം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി നാട്ടിൽ വന്നത് ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്നോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇന്ന് നാട് ഭരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇന്നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ശൗരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്നാട്ടിനെ ചോറൂട്ടി വളർത്തുന്ന ആയിരപ്പറപ്പാടം സാക്ഷിയായി അന്യായത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് എതിർത്ത് ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ നിയമം ശൗരിയുടെ മേൽ കൊലപാതക കേസുകളാണ് ചാർജ് ചെയ്തത് ഈ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിനു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമെടുത്ത കേസുകളിൽ ഒന്നാണത് ആയിരപ്പറപ്പാടത്ത് അന്നു നടന്ന സംഘട്ടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്ന ആ സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ അതെ ബഷീറെ വായനശാല മുറ്റത്ത് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് തന്നോടൊപ്പം നിന്നു എന്ന് താൻ പറഞ്ഞ ശൗരി ഈ നാടിന് അന്നമൂട്ടിയ വീടിന് വേണ്ടി കുത്തുകൊണ്ട് മരിച്ച പാപ്പി മാപ്പിളയുടെ മകൻ ശൗരി ബഷീറെ താനെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ച നാടകത്തിലെ ശരിയായ ഹീറോ താനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മന്ത്രിയായല്ലോ നന്ദിയുണ്ട് ബിഷറെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ അമ്മച്ചും പെങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എങ്ങനെ മരിച്ചു താൻ അന്വേഷിച്ചോ ശൗരി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം പറ്റല്ല എനിക്കിപ്പ സംസാരിക്കണം തന്നോട് മന്ത്രിയോടല്ല എന്റെ ബഷീറിനോട് നീ പോടാ ചെറ്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നാണമില്ലേ ബഷീർ എനിക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വെപ്പാട്ടികളെ നിരത്തി നിർത്തി ഈ പന്ന ചെട്ടിയാരൊരുക്കിയ താലപ്പിലെ നിന്ന് ഉണഞ്ഞ ഈ വീട്ടിനകത്ത് കാലുകുത്താൻ അന്നമൂട്ട് മേടെ തനിക്കൊന്ന് കയറാൻ തോന്നില്ലല്ലോ പാവങ്ങളെ നക്കാപ്പിച്ച കാസിന് ചവച്ച് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാ ഈ ചെട്ടിയാര് മന്ത്രിയായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്താൻ തന്നെ സമ്മതിക്കല ശൗരി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്ന താൻ കേൾക്കണം എം എൽ എ മന്ത്രിയാകാനുള്ള ഏണിപ്പടി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയം അത് മറക്കരുത് പാർട്ടിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനാ ശൗരി പൊന്നുച്ചെട്ടി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ നാട്ടുകാരുടെ ശത്രു എങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ബന്ധുവാകും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പരാതിയൊന്നും നാട്ടുകാർക്ക് അയാളെ പറ്റിയില്ല ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരോ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല പേടിച്ചിട്ട് ആരെ പേടിച്ച് നാട് ഭരിക്കുന്ന നിങ
വോട്ട് ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ അധികാരം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പേടിച്ചിട്ട് നിയമസഭയല്ലോ ഇതുപോലുള്ള പൊന്നിച്ചട്ടികളാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുന്നത് തന്റെ തോന്നലാണ് തോന്നലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന വാസുവിന്റെ ജോലി എങ്ങനെ പോയി വാസുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കും വാസുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കും വാസു മന്ത്രി ബഷീറിന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു വാസുവിനെ തിരിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ടായില്ല പൊന്നിച്ചട്ടിയുടെ അക്രമങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അതിനെതിരെ ശബ്ദം വരുത്താൻ നാട്ടുകാർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കണം തന്നെ കൊണ്ടാവോ ഞാനും ഒരു മന്ത്രി എന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വോട്ടിട്ട് ജയിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരല്ലേ തന്റെ കൂടെ പാർട്ടിക്ക് കൂട്ടായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ശബരി ഡിസിപ്ലിൻ നാട്ടുകാരെ കണ്ണി പൊടിയിട്ട് നാട് നശിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് സംസാരം ഇവിടെ നിർത്താം തോമസ് ബഷീറെ ഞാൻ ഇനിയും സംസാരിക്കും തന്റെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിന്റെ വാതുക്കലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ആയിരപ്പറ പാടത്ത് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി താനും അവിടെ വന്നൊരു നാടകം കളിച്ചാണല്ലോ അന്ന് നാടകം കണ്ട് കൈയടിച്ച നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇപ്പോ ചെട്ടിയാർ റേഷൻ കട വാതുക്ക ക്യൂ നിൽക്കുക കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ അവരെ ഒന്നിച്ച് നിരത്തി നിർത്തും ആ പീറ ചെട്ടിയാർക്കെതിരെയല്ല ഇത്തരം കീടങ്ങളെ നാട്ടുകാരുടെ ചോര കൂട്ടി വളർത്തുന്ന അന്യായത്തിനെതിരെ അത് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു തെറ്റുമില്ല ശരി മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബഷീറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പൈസ മുടക്കില്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ല വ്യവസായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ഇനിയും വരും തന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം വരട്ടെ പാപ്പിയുടെ മോനാ ശൗരി ആഹാ പാപ്പിയോട് ഇത്രയും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ നീ പോയെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വാ നെല്ല് ഒത്തിക്കണം പന്തലിടണം ആരോട് പറയാനാ ഇതൊക്കെ രാമ 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 തീര ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോ എന്തിനാ പാർവതി കുഞ്ഞു അമ്മ എങ്ങനെ മുറിയിലടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയും ശൗരി കൂടെ ഓടാ എനിക്ക് വയ്യ ശൗരി ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴുള്ള നാട്ടുവഴിയല്ല ഇപ്പോ പരിചയമുള്ളവര് പോലും പരിചയം നടിക്കാറില്ല ഈ ആയുധം കൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രയോജനം കളരി പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ ഉറുമികളെ വീട്ടിൽ കേട്ടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഉറുമി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഉറുമീസ് പേരിട്ടത് നിന്റെ അമ്മച്ചി ആയുധം പാരയായിരുന്നു നിനക്ക് പാരീസ് എന്ന് പേരിട്ടണേ ഇതുപോലെ ഓരോന്നിനെ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും പുഴുങ്ങി കൊടുക്കും പുഴുങ്ങാത്തൊന്നും അതൊക്കെ ചെട്ടിയാരുടെ മറ്റേ പിന്നെ അയ്യ ഇപ്പൊ വരുവാർ ഇപ്പത്തെ മാലേഷ് മുടിഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് ഇതിന് സമയം കാലം പണക്കാരനല്ലേടോ ണ്ണാശി ഈ മുതലാളിക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് തെരിയാതെയ്യാ അതെത്രയാ എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവുക്ക് പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാര് അന്ത കാലത്തിലെ കാലയിലെ എന്നെ കേസ് ഒരു ചിന്ന കേസ് ഇങ്ങ എല്ലാമേ പെരിയ കേസ് എന്നാ പരിശു കൂട്ടി പെരിയ കാണും മുതലാളി നമ്മുടെ ശൗരിയുടെ ശൗരിയാ ശൗരി അല്ല ശൗരി തെരിയല്ലേ അന്തക്ക് ഇങ്ക വന്ത് മന്ത്രി വന്ത അന്ത ദിവസം അവിടെ ബഹളണ്ടാക്കിയത് ആ ഉയരുള്ള ഉയർത്ത മനുഷ്യ അവന്റെ പെങ്ങള് വീട് പണയം വെച്ച് മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചിരുന്നു അവരമ്മയും പെങ്ങളും ചത്തുപോയി റൊമ്പ കഷ്ടമായി പോച്ച് അതിന് കഷ്ട ശൗരിയുടെ അവസ്ഥ വീട് തിരിച്ച് ശൗരിക്ക് വേണം മുതലും പരിശു എത്രയാശ പറഞ്ഞാ ആ തുക ഇവിടെ എത്തിക്കാം അവളെ വരച്ചോളൂ പാപ്പ ഇനി പാന പാപ്പാനും കൊണ്ടുവരണം മുതലാളിയോടല്ല ആന പാപ്പാനല്ല പാപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാ കാണാവുന്ന അർത്ഥം അല്ല ഈ തമിഴ് ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇപ്പം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഞാനാ ആയിരപ്പറ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ചെട്ടിയാർക്ക് കാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ
അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടുത്തെ പാടശേഖരം കൈവശാവകാശം എന്നൊരു വകുപ്പ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ എനിക്കിനി കോടതി കയറാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ചൗരി അതിന്റെ നിയമമൊക്കെ വക്കീല് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ നിന്റെ പരിപാടി ഇനി ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇറയത്ത് കിടക്കേണ്ട ഗതി പാപ്പിയുടെ മകൻ ഉണ്ടാകരുത് പാപ്പി മാപ്പിളെ ഓർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വീട് ഈ നാട്ടിലുള്ളു കൈമളത്തിൽ ഈ വീടിന്റെ മൂലയിൽ എനിക്കുറങ്ങാൻ എന്നും സ്ഥലം കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും തീരുമാനം തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെന്നാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും ഇവിടെ താമസിച്ചൂടെ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ വീടും വീട്ടുകാരും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാനുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത്രയൊക്കെ പറയാനേ എനിക്ക് പറ്റും മനസ്സിലായി ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ല അതൊക്കെ നടക്കുക പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു നടക്കും അതേ നടക്കും വട്ടിയോടെ സേർത്ത് എവളവാണ് അയ്യായിരം രൂപ ഇത് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാവങ്ങളെ ചാവത്തില്ലായിരുന്നു അവരി ഇങ്ങനെ നാ എതുക്കാ ഇറക്കേ ഇതെല്ലാം ഉണക്ക് തേവയാ പാവ ചിന്ന പൊണ്ണ് അഴകാന പൊണ്ണ് മുതലാളി അവരി ബാക്കി പണം വാങ്ങിക്കാൻ പോരെ അത് ചെട്ടിയാല ചെട്ടിയാല നായ്ക്കൾക്ക് ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അന്യാധീനപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആയിരപ്പറ പാടശേഖരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാനായി ചെട്ടിയാര കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആയിരപ്പറയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൃഷിക്കാരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അടക്കം നേരിട്ട് പോയി ചെട്ടിയാരെ കണ്ട് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നാട്ടുനടപ്പാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി കൈവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ ഒക്കെ ആവാം എന്നാ കാര്യത്തിനാ നീ മുതലാളിയെ കാണുന്നേ ചേട്ടാ ശീലിച്ചത് മര്യാദയാ നീ എടാ പോടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചാല് വിളിച്ചാ നീ എന്തോ ചെയ്യും എനിക്കും നിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടി വരൂടാ ചെട്ടിയാറേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടാ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഏയ് ഉള്ള ഉടറാ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം പെരിയവങ്ങൾക്ക് വണക്കം സൊല്ലത് ഊർ മര്യാദയാണ് പെരിയവങ്ങൾക്ക് മറ്റും വണക്കം സൊല്ലത് ഇന്ത ഊർ മര്യാദ എന്ന വിഷയം വിഷയം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആയിരപ്പട പാടം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ആ വക്കീല് ഓ ഈ ആള് എന്താ പറയുന്നു അതായത് വക്കീലും കുമസ്തനും ഒന്നും ഇതിനിടെ കയറി വരണ്ട ചെട്ടിയാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിരപ്പറ പാടം കള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുക അത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ദയവായി ഏയ് സൗറി ഒന്നറിഞ്ചോ ഇന്ത് ചെട്ടിയാർ വിസാരിച്ച ഈ ആയിരപ്പറ മറ്റുമല്ല ഒന്നയെ വിലയ്ക്ക് വാക്കാൻ മുടിയും മനുഷ്യനെ വിൽക്കരുത് എങ്കപ്പളക്കം ഇല്ലേ ചെട്ടിയാർ ഇത് മനുഷ്യനെ മതിക്കണ നാട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്നെ വിപല ഇപ്പൊ അല്ല പാടം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ആകും ആയിട്ട് വാ അപ്പ കാണാം ചെട്ടിയാറെ ആയിരപ്പറ പാടത്തു നിന്ന് ഒരു മണി നെല്ല് പോലും താൻ കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ആയിരപ്പറ പാടത്തിന്റെ തന്തര വകയാണ് നിന്റെ തന്തര വകയിലടാ മേടയിലെ കൈമളത്തേത്തിന്റെ വകയാ ണ്ടല്ലോ തല്ലേക്കും നാറ്റി താക്കും പുല്ലേ ആണെന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ ഇതെന്നായി പറയുന്നേ 
നടക്കാൻ പോകുന്ന സത്യം മനസ്സിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈമൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മേളയിൽ വന്ന് ഒട്ടി ഞാൻ അവിടെ അശുദ്ധമാക്കിയാൽ എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാ പാർവതി കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ കയറി അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ പാപ്പമാപ്പിളുടെ മോനല്ലയോ ഞാൻ അപ്പന്റെ കല്ലറെ കത്തി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയായി ഞാൻ അതുപോലാണോ പാർവതി കുഞ്ഞ് മേടയിലെ പൂമുഖത്ത് തിളങ്ങി കത്തുന്ന നിലവിളക്കല്ലയോ വലിയ സാഹിത്യമൊന്നും വേണ്ട എന്നെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതി അച്ഛനെയും അമ്മയും പഠിപ്പുരയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന വിളക്കുകളെ മറന്നുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ശൗര്യോടൊപ്പം കഴിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ മേടയിലെ പൂമുഖത്തല്ല ശൗര്യ നിലവറയിലെ ഇരുട്ടിലാണ് ഈ ഓട്ട് വിളക്ക് കിടക്കുന്നത് കാവ് പിടിച്ച് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ശൗര്യ ഒരിക്കലും കത്തി തെളിയണമെന്ന്
ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ജാതി മത രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ മറന്ന് ഈ മണ്ണിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒന്ന് വിളയിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഉരുകി തുടങ്ങിയ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും നാടിനെ നേരിടുന്ന ഏതാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ആയിരപ്പറ ചിന്താബാദ് ആയിരപ്പറ ചിന്താബാദ് കർഷക സംഘം ചിന്താബാദ് ആയിരപ്പറ ചിന്താബാദ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചെട്ടിയാർ കൂലിക്കെടുത്ത വാടകുണ്ടകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആയിരപ്പറയിൽ കാലുകുത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാടത്ത് വിളയുന്ന ഒരു മണി നെല്ല് പോലും ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല റേഷൻ ഡിപ്പോളിൽ ക്യൂ നിന്നാണ് അന്നമൂട്ടുമേടയിൽ പോലും അത്താഴ കഞ്ഞിവടം വന്നത് ഈ പാടശേഖരത്ത് വീണ്ടും പണി ചെയ്ത് നാടിനെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നാട്ടുകാരുടെ ഭൂമി നാട്ടുകാർ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുക ശരി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക ചെട്ടിയാരുടെ കള്ളക്കാശിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് ശരിയെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ നേരിടുക ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ശബരി സമരവും വിപ്ലവവും ഒക്കെ അതെന്താച്ചോ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ വേണോ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദിവസങ്ങളും അച്ഛന് തന്നെ ഈ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇനി നാട്ടിലുണ്ടോ ക്രിസ്മസിന് രണ്ടു ദിവസം സമാധാനം ഓണത്തിനും വിഷുവിനും രണ്ടു ദിവസം സമാധാനം റംസാനും ബക്രീഡിനും രണ്ടു ദിവസം സമാധാനം പള്ളികൾക്കും അമ്പലങ്ങൾക്കും ഇത്രയും സമാധാനം മതിയായിരിക്കും പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് അത് പോരാ ദേവാലയങ്ങളെ തള്ളി പറയാതെ ശൗരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അച്ചോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ശൗരിയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ കർത്താവിനേക്കാൾ വല്ലതാണോ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഓരോ അടവും നോക്കുക ചാക്കോ നാട്ടുകാരെ പണയം വെച്ച് ചെട്ടിയാറ് എച്ചിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയല്ല അയാൾ കള്ളക്കാശിട്ട് കാണിക്ക വഞ്ചി നിരക്കുന്നവനൊക്കെ പിടിച്ച് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരനാക്കിയാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അച്ഛന് നേരം കിട്ടത്തില്ല വേദനിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കും നീ പറയുന്നതൊക്കെ നേരാ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ പോരച്ചോ അനുസരണക്കേടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് എല്ലാം നേരെയാവും ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ മുതലാളി എല്ലാം രണ്ടുനാളെ ഇത്ത വക്കില്ലേ ഇവനല്ല പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഈ സട്ട മാസോട് കൊടുത്തത് എല്ലാം സെട്ടിയാറോടെ പണമാണ് അത് ശരിയാ മുതലാളി എനക്കെതിരാ കോശം പോടാണെങ്കിൽ അവന്റെ ചിന്താവാദ് വിടരുത് മുതലാളി വീണ്ടും മുമ്പ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ഇവനായ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയോ ഏഹ് ജോയി ഈ റേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയാ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഇത് എന്നാ വർത്തമാനേ പറഞ്ഞത് റേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ തരത്തില്ലയോ ക്രിസ്മസ് റേഷം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രം ഇങ്ങ് പോന്നു അതിലൂടെ ചോദിക്കേ നക്ഷത്രം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ റേഷൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നത്തേക്ക് വരും 
കൂടി ചോദിച്ചാൽ അവനെങ്ങനെ പറയാൻ ആ ഭാനുവേ സർക്കാരല്ലേ ഓ റേഷൻ തരുന്നത് ചാക്കിട്ട് ലോറിയിൽ ഓട്ട് കയറ്റും ആലപ്പുഴയോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലോ കൊണ്ടുവന്ന് ബോട്ടിൽ ഓട്ട് കയറ്റും പൊന്നൂച്ചട്ടിയുടെ ബോട്ടല്ലയോ വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലയോ വരുന്നത് ബോട്ട് ചിലപ്പോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എന്ന് വരാം അഥവാ ബോട്ട് മുങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ചാക്കിട്ട് മുങ്ങും മുങ്ങി അതാണ് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ വെളുത്തെന്നാ നീ പണ്ടേ പറയാ നിന്റെ കുടുംബത്തോടെ പറയാ നാളെ കാലത്ത് റേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഇക്കാലം കടയായിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ കൂട്ടിട്ടാ കത്തിച്ചോ എന്റെ ശൗരിച്ചായ ക്രിസ്മസാ നമുക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാം വീട്ടുകാരെ പട്ടിണി കിടാൻ പറ്റിയല്ല ആണ്ടിലൊരിക്കല വീട്ടിലൊരു ചിരിയും സന്തോഷവും ഒക്കെ അതും കൂടെ ഇല്ലാതായാലും എല്ലാ ആവേശവും പോകും അരിയും കൊതവും പഞ്ചാരിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുക്കിച്ചിരിക്കാൻ ചെട്ടിയാല് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ത മാതിരി ഒരു ചിന്ന വിഷയത്തിലെല്ലാം ഞാൻ തലയിടുന്നില്ല സാർ ഞാൻ ഒരു വെളിയൂർക്കാരൻ അതിനാല എമ്മേലെ ഇവങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്പിക്കയില്ല ക്രിസ്മസ്ക്ക് ഒരുപാട് നാളുണ്ടല്ലോ അതിനാല അരിസിയെല്ലാം കെട്ടുപോകാൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മ കൂടെയുള്ള വെച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ ചെട്ടിയാര് പറഞ്ഞത് മുഖവലിച്ചെടുക്കും മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ആവർത്തിച്ച നിയമപരമായി നടപടി എടുക്കും ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പമാകുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് ആർക്കും വിശക്കുകയില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ദാഹിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നീയാണോ ചാക്കോ ക്രിസ്തുമസിന് വന്ന റേഷൻ അരി പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ കൂട്ടു നിന്നത് അച്ഛൻ അവിടെ ഇത് പള്ളിയല്ല ബൈബിളിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പള്ളിക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ബൈബിൾ ഇല്ല ചാക്കോ കൊറാനും ഇല്ല അല്ലേ ബഷീർ സാറേ കൈമളം ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ പൂജാമുറിയിൽ വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണോ രാമായണവും ഭഗവത്ഗീര ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ ദൈവവചനങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളിൽ മാത്രം പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്ന നീയൊക്കെ അരിയല്ല ദൈവങ്ങൾ വരെ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ പഠിക്കില്ല ഒത്തു കിട്ടിയാൽ മറിച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചെട്ടിയാരെ ആയിരപ്പറ പാടം കൃഷിക്കാർക്ക് തിരികെ വിട്ടുകൊടുക്കണം തിരികെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലേ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നാട്ടുകാർ മേടിച്ച കാശ് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ചെട്ടിയാരെ കയ്യിൽ നാട്ടുകാർ കാശ് വാങ്ങിച്ചതിന് രേഖയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് രേഖ പ്രൊഫസറി നോട്ടുകൾ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഇതന്യായമാണ് നക്കാപ്പിച്ച കാശിന് നാട്ടുകാരെ തള്ളവരെ വധിപ്പിച്ച് ആയിരപ്പറ പാടശേഖരം ചെട്ടിയാർക്ക് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് അന്യായം മന്ത്രിയായിരുന്നു സാക്ഷി ആ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ചെട്ടിയാരെ ഗോഡൌണിൽ കണ്ട റേഷനരി ചാക്കുകൾക്കും ശിക്ഷ അറിയാവല്ലോ വക്കീലിന് ചെട്ടിയാരെ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം ആയിരപ്പറ പാടശേഖരം കൈമള അദ്ദേഹവും അച്ഛനും ഉൾപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആക്കണം ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുക ഒരു അരിക്കച്ചവടക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി വിലയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചെട്ടിയാർക്ക് നിഷേധിക്കരുത് അലിയ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം അളിയ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ആ മാപ്പിള ചെറുക്കൻ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഈ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ ആദ്യമിട്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നിനക്കെന്നെ എന്തെങ്കിലും അല്ല അവൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറി നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാ പുറത്ത് സംസാരം അലിയ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ല എന്നാകരുത് എന്തു വേണേ പറഞ്ഞു നടന്നു എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഈ പഠിക്കകത്ത് കയറരുത് പന്നെ പോകാം ശരിയായില്ലേ തൊട്ടുകൂട്ടാൻ കൂടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ പാർവതി കുഞ്ഞെ 
ഇഷ്ടമുള്ളവർ വിളമ്പി തന്ന ചോറുണ്ണാൻ കറികളൊന്നും വേണ്ട നേരാ എന്നാ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ എനിക്കൂടെ ഇച്ചിരി വിളമ്പിത്ത ഓ വിനന്ദ ആ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ കഥയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലല്ലോ ജീവിതം ആയിരപ്പറ കാലനാട്ട് വേണോന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നെ മുടങ്ങിപ്പോയതല്ലയോ മുടക്കം മാറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ആയിരപ്പറ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആരംഭം എല്ലാരുടെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് പറയണ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അമ്മ ഉറങ്ങിയോ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക കാലത്തെ വരാം ശൗരി നിന്നോട് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല പറയുന്നത് നന്ദി കേടാണെന്നും അറിയാം എന്താ കൈമളത്തിയും പറഞ്ഞാട്ടെ മോളും നീയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ലേശം കൂടുന്നില്ലേ എന്നെനിക്കൊരു പേടി ബന്ധുക്കളെല്ലാം ശത്രുവാളയത്തിലാ അറിയാവല്ലോ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക അവര് നമ്മളായിട്ട് വിഷയമൊന്നും ഉണ്ടായി കൊടുക്കരുത് നീ ഇവിടെ വരരുത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നീ വരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വീടിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവരുത് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലായി സ്വന്തം ഓർത്ത് വന്നു പോകുന്ന ഈ മതിലും പഠിപ്പരമൊക്കെ മറന്നുപോയി അച്ഛൻ ശൗരിയോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കൂടുന്നു മോളെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ സംസാരമായിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംസാരം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മോളെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ എന്താ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് അച്ഛൻ അഭിനയിക്കരുത് അച്ഛന്റെ മോളല്ല ഞാൻ അച്ഛന്റെ മനസ്സല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പാടില്ല എന്ന് പറയരുത് മറ്റേ ഏർപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല ഉണ്ട് നാലെണ്ണം വിട്ടോണ്ട് എന്നാലും കലക്കാൻ പറ്റൂ വേഗം വേണം കൂടി കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല ആ പെണ്ണുകളെല്ലാം ഉണ്ണാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് വിസ്തരിച്ചാവല്ലോ പിന്നെ പാപ്പിയുടെ മോനാ ശൗരി ഇവൻ തന്നെ ഇവിടെ കാര്യം ഇത്ര ഏർപ്പാടൊന്നും ഇനി വേണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ ഇറക്കാ പോയി മേടിക്ക് അപ്പനെ ഓർത്തെങ്കിലും അന്നെ മൂട്ടി വളർത്തിയ ഈ വീടിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് കാവൽ നിന്ന് മരിച്ച പാപ്പിയുടെ മോനാ ഞാൻ എന്റേതെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവകാശമെങ്കിലും നിഷേധിക്കരുത് ചെയ്യ 
ഞാൻ
എന്താ സൗരി അവ്വളവ് ലേസായി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയാലാണ് വിസാരിച്ചോ നീ ഇന്ന് എന്നെ സരിയാ പുരിഞ്ചിക്കലെന്ന് നനക്കര പത്രത്തെ എല്ലാം തീയില പോട്ടിട്ട ഇന്ന് പൊന്നിച്ചിട്ട് ബയന്ത് ഓടുവാൻ നനച്ചിയ എന്നമ്മാ പാർവതി കല്യാണം കളിക്കാതെ കുട്ടിയല്ലേ രാത്രി നേരത്തിലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കലാമാ എന്നടാ പാത്ത് കിട്ടി നിക്കിറിങ്ങ തൂക്കിട്ട് പോങ്ങടാ അവളെ